大家好，欢迎来到红老追剧。大家都知道，魂兽乃是斗罗位面之上较为强大的动物或者植物。这类生物被魂师所击杀以后，便会留下魂环或者魂骨给魂师吸收。只是有一小部分的万年魂兽死后，他们会留下一些特殊的东西。那么，都有哪些万年魂兽死后都留下了特殊的东西？本期我们就来探讨下有什么。影片还没开始前，记得点赞加关注。追漫不迷路，嘿嘿。一阿银，蓝银皇种子。阿银原本乃是拥有十万年修为的蓝银皇，不过在武魂殿发现他的真身以后，武魂殿的殿主千寻疾便立马带领两位封号斗罗前来追杀他。后来阿银为了保护自己的家人，从而选择了献祭，成为了唐昊的第九魂环。不过由于阿银乃是生命力极强的植物系武魂，因此在他献祭以后，并没有立刻死去。而是在原地留下了一颗种子，这颗种子后来也是被唐昊所温养，成为了阿银复活的唯一契机。二大明二明带有灵魂的魂骨，大明二明原本乃是星斗大森林的两位帝皇，不过后来比比东为了补全自己身上的两个魂环，于是便将目标看向了他们。为了能够顺利击杀大明和二明，比比东联合武魂殿的五名长老，将大明和二明逼上了绝路。好在唐三及时出手救走了大明和二明，不过此时的大明和二明已经是强弩之末。为了不让比比东得到他们二人的魂环，大明和二明毅然选择献祭，成为了唐三的魂环和魂骨。只是他们献祭给唐三的魂骨和普通魂骨有很大的区别。大明和二明的魂骨之中包含了他们的灵魂，也正因如此，他们的魂骨才能在唐三遇见暗魔邪神虎时做出剧烈的反应。甚至是在之后的海神第九考上安抚唐三的情绪。三邪神虎珠子，暗魔邪神虎乃是斗罗大陆之上最为顶尖的魂兽，强悍的实力不仅能让他在六万年之时，便可以战胜十万年的魂兽，而且他所拥有的返老还童领域更是让人防不胜防。只可惜他在星斗大森林之时遇见了唐三，唐三凭借着冰火两眼的泉水。以及唐门暗器手法，服役轮回，将其彻底杀死。暗魔邪神虎死后，所掉出来的东西不仅只有魂环，而且还有一颗本命蜘蛛。这颗本命蜘蛛被一只小老虎叼到了黑洞之中，未来它将会在浩渺大陆帮助周维清走上成神的道路。四深海魔晶王晶珠，深海魔晶王原本乃是斗罗大陆之上最为强大的百万年魂兽。拥有半神修为的他，很少有人能够成为他的对手。不过唐三为了能够通过海神第八考，只能想尽一切办法也要将其击杀。最终在修罗神力量的帮助下，唐三顺利将其斩杀。就在唐三吸收完深海魔晶王的魂环魂骨，准备离开时，小白却告诉唐三，深海魔晶王的脑袋之中还有好宝贝。于是唐三便在一堆白花花的晶脑中找到了晶珠。这颗晶珠乃是由深海魔晶王多年修炼、吸收天地灵气凝聚而成的，其中蕴含的力量无法想象。倘若将其镶嵌在武器之上，说不定还能够炼制出神器。也正因如此，唐三才会将其收入囊中。后来在继承海神之位时，唐三正是凭借着此物才修复了海神之心。好了，本期就聊到这里，欢迎点赞、评论和分享哦。感谢您的支持，后期会持续更新精彩的内容哦。如有不同意见，欢迎来评论区下方留言哦。